ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕಳಲೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಿದೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಳಲೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಯಿಂದ ಬಂದು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಇದೀಗ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಇದೇ ಕಳಲೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತುಂಬ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ವನಾಥು ಜಿ ಟಿ ಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಆ ಬೇಸರ ಅಳಿಯನ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳಲೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಕಡೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಜನ ಸೇಮ್ ಕಳಲೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಉಪಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೇನ್ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಬೇರೆ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಬೇರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಜನರು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ವಾಮಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಗುಡ್ಲುಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಕಡೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ತು ಆದರೆ ಸೋಲ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿಯ ಐದಕ್ಕೆ ಐದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವೀನಾಯ ಸೋಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಐದಕ್ಕೆ ಐದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸುದರ್ಶನ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ವೈಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೇ ಎರವಲ್ ತಗೋಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬಾಗಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ನಂಜನಗೂಡು ನಾನು ನಂಜನಗೂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಜನತಾ ದಳದ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಅವರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಅರ್ವಿ ದೇವರಾಜ್ ಗೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ ತು
ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೋ ಫಾರ್ ಅದನ್ನ ನಾವಾಗಲೇ ಸರಳ ಬಹುಮತ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ಈಗ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಮಾಡಿದಂತ ತಾಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂತು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಬಹುಮಾಶ್ ಸೋತ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಸೋತ್ರು ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಆಂಜನೇಯ ಸೋತ್ರು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾರಣ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೋತ್ರು ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಸೋತ್ರು ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಸೋತ್ರು ಜಯಚಂದ್ರ ಸೋತ್ರು ಎಚ್ ವೈ ಮೇಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸೋಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ಅವರ ಹಿರಿತನ ಅವರ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದೇ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ನಾನು ಬೇಡ ಮಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಇವರೇ ಮಾತನಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಭರವಸೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಿತಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಾವು ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಮೂಲವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಡ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಬಹುಶಃ ಒಂಥರ ಅರಾಜಕತೆಯು ತರ ಅರಾಜಕತೆಯು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೊಲೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನ ಹೇಳೋದಿಕ್ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ಸೋತಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಜನತೆಯ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಈ ಒಂದು ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಎಳೆದಾಕಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಟಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ಅವ್ರ ಇಡೀ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ನಾನು ಬದುಕಿರೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ರೀ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಆ ಸಾಗೋಳಿದವರಿಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಂತವ್ರು ಸೋಲು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕ್ರಿ ಕಾಗೋಡು ನಾಕ್ರಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಶಾಸಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಬಲವಂತ ಅದು ಮಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜನಂದಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ನಿಲ್ಬೇಕು ನೀವು ನಿಂತ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ತಾನೇ ಮೀರಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಟಿಕೆಟ್ ತನ್ನ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ತಾನೇ ಮೀರಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಋಣ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಾ
ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಆ ದೇವೇಗೌಡರ ನಿವಾಸದ ನಿಲುವೇನು ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾಯೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಂಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಇತರೆ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾರೆ ಈಗಲೇ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ನಮಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿಲುವೇ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗಾದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಜೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿರೋ ನಿಲುವು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹತ್ತಿರ ಬೇಕು ಯಾರು ಸಖ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಬಯ ಬಯಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿತ್ರಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿಲುವು ಆದರೆ ತಾವು ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆದರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸಲ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇನೋ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರೇನೋ ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೋತೇವೆ ನಮಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದು ಇದೇ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋ ನಾನು ಬದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ದೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಾವು ಈಗಲೂ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಸಹ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರವರ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆದ್ಯತೆ ಬದ್ಧತೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಕೆಲವು ಡಿಬೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಮಾತನ್ನು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತಂತ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್
ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿವೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಬಿ ಟೀಮ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸ್ಥಾನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ 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 ಪಕ್ಷದ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಾಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಲಪ್ಪನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಲಪ್ಪನವರೇ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಗಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹಲೋ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಾಲಪ್ಪನವರೇ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನಾಯಕತ್ವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ದೂರ ದೂರಾಡಳಿತ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸೆಣಸಲ್ಲಿ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ರೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಹಾಲಪ್ಪನವರೇ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಡೌಟು ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲಾಯಿತು ಕಡೆ ಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಫೈನ್ 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 ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಲಪ್ಪನವರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೋ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಗಳೇ ಬೆರಗಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೋ ಆ ಚುನಾವಣಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತಾ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆಗತ್ತ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಸೋಲಕ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನ ನೂರು ಸಾರಿ ಸಾವಿರ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ನಂಬುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದ್ಯಾಕಾಗಿರಬಹುದು ಮೈಸೂರು ನಾನು ಬಾದಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಯಾಕಾಯಿತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಆ ಭಾಗದವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಿಂದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದ ಸೋಲು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದಾನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಭಾಳ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಿಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಕೊನೆಗ ಅವರು ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸರಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ
ಇವರೇ ಕಳಂಕಿದ್ರು ಇವರೇ ಕಳಂಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಜನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಹಲೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬೇಕಿ